கேமராஸ் வச்சிருக்க எல்லாருமே வித்தியாச வித்தியாசமாக நிறைய ஃபோட்டோ எடுத்திருப்போம் அப்படி இப்போ நம்ம எடுக்க போகிற ஃபோட்டோகிராஃபிக் பேர் தான் லைட் பெயிண்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த ஃபோட்டோஸ் எப்படி எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த ஃபோட்டோவில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்னால் இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் எங்கே ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் இதோட குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த செடியும் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது அதே மாதிரி கீழே தெரிகிற அந்த ரோடும் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் இந்த பைக்கும் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது மேலே ஸ்கையும் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் எப்படி இந்த எல்லா ஃபோட்டோஸுமே ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது இந்த ஒரு ஃபோட்டோஸில் மொத்தம் அஞ்சு ஃபோட்டோஸ் இருக்குது இந்த அஞ்சு ஃபோட்டோலையும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டை தனித்தனியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துருப்போம் அதனால தான் இந்த ஃபோட்டோவில் எல்லாமே ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு லேயராக உங்களுக்கு டிசேபிள் பண்ணி காட்டுறேன் அஞ்சு லேயர் உங்களுக்கு தனியாக இருக்கிறது தெரியும் இந்த ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ட்ரைபேட் கேமரா ஃப்ளாஷ் லைட் கேமரா ரிமோட் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் மொபைல் ஃபோனையும் உங்கள் கேமராவையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம இந்த ஃபோட்டோவை ஃபுல்லாக வீட்டில் எடுக்க போகிறனால ட்ரைபேட்டில் கேமரா மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு கேமராவில் உள்ள ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி காம்போஷன் செட் பண்ணுங்கள் காம்போஷன் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கேமரா வந்து சுத்தமாக அசையக்கூடாது உங்கள் கேமராவை கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் மொபைலில் தான் பண்ண போகிறீங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ பேக்ரவுண்டில் தெரிய ஸ்டார்ஸ் எடுத்தேன் ஸ்டார்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எப்போவுமே ஐஎஸ்ஓ சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தேர்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ஐஎஸ்ஓ அதிகமாக போகாதீங்க கிரெயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்பேச்சர் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வைட் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அவ்வளோ வைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ செகண்ட் ஃபோட்டோவில் பைக்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்திருப்பேன் பைக்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்ததில் நான் ஐஎஸ்ஓ வந்து ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்ணிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு நல்ல குவாலிட்டியான இமேஜ் வேணும் அதனால் நான் ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஷட்டர் ஸ்பீட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு எஃப் பாயிண்ட் நைன் டு டென் வச்சு எடுக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் போய் நல்லா லைட் பெயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் இந்த மாதிரி உங்கள் காம்போஷனில் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் தனித்தனியாக லைட் லைட் பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் இமேஜ் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் நான் எடுத்த அஞ்சு ஃபோட்டோஸ் இங்கே இருக்குது இது எல்லாத்தையும் இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணணும் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த லேயர் ஆப்ஷனில் லைட் டேங்க் கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கீங்களோ எல்லா ஃபோட்டோஸையும் ஒவ்வொரு லேயராக ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரே ஃபோட்டோவாக எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஷார்ட் கட்டு உண்டு எனக்கு அந்த ஷார்ட் கட் சரியாக தெரில நான் ஃபஸ்ட் எடுத்த ஸ்டார் லேயராக பேக்ரவுண்டாக வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச காம்போஷனில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா லைட் பெயிண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லி நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நிறையா ஃபோட்டோஸ் இருக்குது முக்கியமாக நைட் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது மூணு இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க மூணு இருந்துச்சுன்னா லைட் பொல்யூஷன் ஆயிரும் லைட் பொல்யூஷன் இருக்கும்போது ஸ்டார்ஸ் நம்ம கேமராவில் கரெக்டாக உள்ளாது ஃபோட்டோ எடுத்தது அப்புறம் ஃபோட்டோஷாப் எடிட்டிங்கில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் கேலக்சி அண்ட் ஸ்டார்ஸை ஃபோட்டோ எடுக்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க